Uh, narito kami sa university, uh, one of the establishments here in San Pablo. Located to sa ma'am sa? Sa second floor ng Kalahi Building. Uh, within San Pablo area lang. So this vlog, uh, pag-uusapan namin kung ano yung mga ina-expect ng mga students sa industry na pipiliin ninyo kapag kayo ay nag-pursue in uh, IT industry. I'm front-end developer uh, ngayon and I'm doing uh, web design and web mock-up. And I get hired as a WordPress developer. And then right now, uh, uh, four years na ako sa industry and then uh, luckily medyo nabigyan tayo ng opportunity na makapag-handle din ng tao sa isang team. So, yun yung work experience namin. Hope you learned something sa work experience namin kung ano yung expect ninyo or ano yung pwede ba ninyong puntahan pag kayo ay nasa industry na. We're back. We're back. We're back. A few moments later. Okay, guys, we're we're back. Discuss natin ngayon kung ano naman yung mga courses na pwede ninyong itik pag kayo ay nagakalich na. This is in a way maganda rin ang idea para sa mga students, senior high school student kung ano ang pwede nilang itake pag uh, magpo-person na sila sa college kasi pag minsan yun yung nahihirapan silang mag-decide. Yes, But, confusing. Yes, kasi confusing stage. Mm -mm, kung ano yung kukuha nilang course, especially sa madami ng course na meron tayo, lalo na kung mag mag uh, sa field kayo ng information technology. Maraming courses na pwedeng itake. Actually, marami na rin mga courses na ginagawa ngayon uh, kasi meron na ngayon sa multimedia, meron na rin yung lumalabas na course for gaming. So, marami. But, yung common na makikita natin na course ngayon is the computer science, information technology, information systems, information systems and sometimes we also have uh, yung mga uh, nasa computer engineering. Okay, pero i-discuss natin siya later kung ano bang kinaibahan ng mga yon. Okay? Let's start with computer science. Okay, so being a graduate ng computer science, so madami siya based on my ano, experience. Marami siyang math more on algorithm, more on logical thinking, and kung isa-summarize ko siya, so long story short, more on your being trained as a solutions uh, specialist yes. or solution experts. Kasi so, yung, kung titingnan nila yung curriculum ng computer science, talagang ang math niya marami. Meron kang algebra, calculus, differential calculus, integral calculus, automata, <laughs> automata linear algebra, You have um, sa physics, you have physics 1, physics 2, chemistry, sa math geometry, trigonometry. So yung parang med medyo, kasi dati ang thinking ko ay computer science. Pag nag-computer science ako, maraming computer subjects. <laughs> Pero hindi <laughs> pala yeah. ako. No, hindi lang. pala siya yung, kasi you are trained na mag-isip critically mm. kasi ang gagawin nyo pag computer science is you will form your own algorithm. ba? Diba? Uh, yes. So parang katulad ng mga algorithm ng Facebook. Yes. Algorithm ng Google. Mm. Y yun yung mga dapat na iniisip ng isang computer science because after they graduate, they are expected to be a computer scientist. Okay? So yun yung nature ng work ng pagiging computer science. And yun yung tinik namin na course. Ako kasi uh, at that time, yun yung hype ng course ng computer. Ito yung pinakamadami sa, sa school. Oo, isa kami mm. sa mga pinakamadami at that time. Kasi yun yung lumabas yung love bug. Uh, ah, yung may virus. Oo, yung may virus. virus. So lahat ng mga estudyante na nag-pursue ng ganong course. Kasi nga parang na-amaze sila. Wow, pwede pala akong mangha. Uh, so yung kakayanan ng technology at that time is very, very high. Kaya yung influence din niya sa mga students ay may malaki din. Kaya yun yung maraming uh, estudyante at that time ng IT. But that is ano, unethical. Ah. We, hindi namin yes. endorse na gumawa yes. yes. <laughs> yes. <laughs> yung virus or any kind na harmful. So, pero hindi namin sinasabi na mahirap ang, though talaga mahirap ang pagiging computer science, pero meron kasi kayong special field 
na kailangan kunan sa industry. Na yun yung magiging role ninyo. Kaya, i-expect natin na talagang hahasain yung isip natin na mag-isip logically kasi mga algorithm eh. At saka solutions yung iisipin natin. Kaya dapat, uh, medyo talagang ganun yung uh, line of thinking natin. Kaya yung mga, yung curriculum natin is pinirepair as ganun. Mm. Dahil madaming problem. So, problem solving. Marami na tayong problema sa buhay. Oh. <laughs> so, tayo lang ang iisip ng solusyon. No? Oh. Or so, way, way, way. Oh. Way to fix yung mga problema. So, Pero uh, ako, nung computer science days ko, yung as a student, na-enjoy ko talaga siya. Kasi, uh, makikita mo na, ah, pwede pala yun, mm-hmm. na solusyon. Mm-hmm. So, mag-iisip ka, kasi maraming ways eh. Oh. Pero mag-iisip ka, logically, kung tama ba yan, applicable ba yan sa ganitong sitwasyon. O yung pinaka-efficient way. Yes. Efficient way. Efficient way. Na solusyon. Kasi maraming way. Eh. Maraming way. Maraming Even yan sa program, di ba? Sa home. Mm-hmm. Marami kang... Hindi pa rin uh, bonus test. Mag- magpapalabas ka lang ng asterisk. Paano mo yung malalabas eh? May way ka na pwede mong i... Print screen, print app lang yan, or gagamit ka ng looping statement. So, there are two types of programmers, parang ganon. Pero, syempre, uh, yun yung field kasi natin sa computer science. Next is BSI. Uh, kung ayaw mo na madaming math, I assume, uh, ay mas less sa BSIT. Compared sa uh, curriculum ng computer science. Compared sa ComSci kasi, Pagkakaalam po ah, ay uh, more on application talaga sila. More on doing. Talagang gagawa sila ng mga uh, mga nagko-code talaga sila. Ng, uh, yun yung more doon sila preferred na... Kaya ang mga uh, subjects nila sa curriculum nila is more on programming, designing, meron silang uh, web development, computer graphics, multimedia, even technopreneurship, meron sila. Kasi uh, sila ay ipineprepare para sa hardware and software application sa industry. So, under nila ang uh, integration, installation, maintenance, yung uh, uh, mga bagay na involved sa company ang hardware and software. Paano mo, network, yeah, network. Paano mo i-apply yan sa company. So, sila in a way yung magde-deploy nun. Sila yung mag apply nun sa, sa company. So, yun yung ini-expect ko. So, kung titingnan ninyo, medyo talaga magkaiba yung computer science at information technology. Kasi yung nagiging maling kaisipan ngayon na iisa lang naman yan eh. Uh, diba? na pareho namang computer yan. Diba? Which is, yun yung dapat na Parang walang nagiging. hierarchy. Oo, oh, oh, wala, wala naman itong hierarchy eh. Kasi meron silang kanyang role pagdating sa industry. The third is uh, information system. system. BS information system. BSIS. Sa BSIS naman, ang role ng mga to, they are trained to become, uh, kasi sila yung magbe-bridge in a way ng technical side at saka yung mga business people. Kasi sila yung nag-iisip ng solusyon kung ano ang application at effect ng technology sa isang organization. So in a way, dapat sa isang BSIS graduate at professional, kailangan, alam mo din yung flow at business operation. Okay. Kasi ikaw ang mag ikaw magsasabi kung ay dahil alam ko tong operasyon niyo na ganito, ganito yung tamang application or system na bagay sa inyo. So parang ganoon. So siya yung nagbi-bridge kasi syempre sa mga business people, hindi nila naiintindihan niya. So sila yung magbi-bridge niyo. Ano ang gamit ng technology? Pa paano niya i-apply sa inyo organization? At ano yung swak na application diyan sa inyo na babagay. So yun yung kinaibahan nung So, sila yung nag-handle ng mga honor, trainings ng yes. mga employee. Yes, pwede yun. Yung tungkol sa system. No? Yung sa system. At saka, uh, iisip sila ng information system na makakapagpadali ng process. Halimbawa, ay meron silang production process. Paano siya magiging computerized? Anong bagay na approach? Payroll system. But, yun yung mga simple example. Ha? Hindi ko sinasabing yun lang yung pwede niyang gawin. Dahil malaki ang isang organization, kayo yung nagbibigay ng tamang solusyon at application. Kaya nga sinasabi natin effect at application ng technology sa isang organization. So that is the BSIS. Pinag-aaralan pala yan. Yes, pinag-aaralan siya. And that is one field na pwede nilang pasukan kapag kayo ay nag-information technology sa industry natin. Okay? Kaya nga ngayon, uh, ang ginawa ng DepEd is, di ba may K-12 tayo? Mm-hmm. So meron tayong iba't ibang uh, track. Uh, Saan ba tayo? Track. 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 And then sa bawat track na yon ay merong mga strand. Yeah, okay. So we have academic, 
we have uh, arts, we have uh, TVL or technical vocational, sports, and then we, we have sports. 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 Yeah. Pero sa academic kasi, naandun yung STEM, mm. ABM, UMS, GAS. Ang engineering sa? Ang engineering under ng STEM. 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 Oh. So under siya na academic track. So yung mga under ng track, meron tayong mga strand. Mm. Tama ba? Strand. Yes. yes. Strand. So you have, ayun nga yung sinabi ko kanina. Tapos, yung sa uh, ICT, that is under the TVL, Technical Vocational. Uh, so meron silang ICT doon, katulad nung nag-i-immersion sa atin. They are taking, uh, uh, senior high school sila. And then uh, ICT, yung strand na inaanan nila, tinatake nila. So nag-i-immersion sila sa atin to get some work-related experience sa uh, industry sa web development kasi yun yung pinakapasok na uh, pwede nilang uh, puntahan after their graduation at kung mag sila ng college so yun yung parang gustong idea ng DepEd ngayon para sa K12 na as early as senior high school you have three options you can pursue your studies you can uh, be a, an entrepreneur or kasi meron ka ng skills kasi, kasi na develop eh. pwede ka na work agad pwede ka na mag yes. freelance work yes, yes pwede pwede online, mag- online uh, Work. Yes, yun yung mga pwede nilang options na pwede, pwede. Okay. Pero syempre, kung gusto nyo mag ng studies in college, pwede pa rin. Ah, pwede pa rin yung option eh. Yes. So yung tatlong piliin nyo, uh, mali, mali ba sa uh, ano? Techno, uh, entrepreneurship ka lang. Entrepreneurship? Ah, uh, ano siya? Sa TVL? I- TVL. Uh-huh. Ano ba sinasabi natin? Ano ba yung uh, sa IT, BS IT? Uh, BS oh, IT. Mag-purso sila, BS IT. Uh, sa college, side, yes. At yung uh, IS. IS. Uh-huh. Okay. Tapos mayroon pa actually eh, may computer engineering pa. Pero ang computer engineering kasi is under siya ng engineering field, hindi siya sa IT field. So yun yung naiisip ng iba na uh, kaya kasama siya sa, sa mga schools, sa computer engineering ay uh, kasama siya sa engineering department. Yun siya, hindi siya so, sa... So hardware sila? Hardware, infrastructure, oh, yun, yun sa ano, kasi engineering. DCP-IP. Mga ganun. Yung mga ganun, mga standards. Standards. Okay. Kasama, sila, kasama nila yung mga electrical engineering. So they are considered as engineers. Okay. Pero so, syempre, in application of technology. Mm. So, sana nakakuha kayo ng insight kung ano yung mga course na pwede ninyong kuhanin pag kayo ay ng college. And uh, sa one of our... Uh, Tech Talk Friday, lalabas yung uh, highest uh, paying job. Tama yes, ba? The, according to doon, the labor trends yung 2019. Yun, lalabas yung top 10 na uh, high, pay, high paying jobs. In 2019? In 2019. 2019. Uh, to be exact, March 2019. Uh, nililabas yung dolly. Yun. So, kasama tayo doon? Oh, man, so, kasama ang IT. So, ang field so, natin is one web, of the web. highest. Ang web, kasama? Oh, sir. Oh. Kasama yun. Ayos. Sa papakita yun yung sarbili. So for now, goodbye. See you on our next topic.